வணக்கம் தமிழ் ஃபுட் கார்னரில் இன்றைக்கி பொங்கல் பண்டிகை ஸ்பெஷல் லன்ச் மெனு பண்ண போகிறோம் இந்த லன்ச் மெனுவில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சாதம் சாம்பார் மோர்க்குழம்பு ரசம் பருப்பு தயிர் முட்டைக்கோஸ் பாசிப்பருப்பு பொரியல் அவியல் உருளைக்கிழங்கு காரக்கறி அவல் பாயாசம் அப்பளம் உளுந்த வடை வாழைப்பழம் நம்ம இன்றைக்கி நிறைய ஐட்டம் செய்கிறதுனால இன்றைக்கி பண்ண போகிற சமையலுக்கு தேவையான பொருட்களெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சமைக்க ஆரம்பித்தோம்னா சமையல் ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் முடிஞ்சிடும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி சமையலுக்கு தேவைப்படுற காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவிட்டு அந்தந்த ரெசிபிக்கு தகுந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கூட தேவையான அரிசி பருப்பு மசாலா பொடி வகைகள் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது நான் எடுத்து வச்சுருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் சாதம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு கப் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பருப்புக்கு கொஞ்சமாக ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பருப்பும் சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு நூறு கிராம் தோரம் பருப்பும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாம்பாருக்கு தேவைப்படுற காய் முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் கேரட்டு பரங்கிக்காய் இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி பழத்தையும் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு காரக்கறிக்கு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோல் உறிச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் முட்டைக்கோசை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பை ஒரு மணி நேரம் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் அவியல் பண்ணுறதுக்கு எல்லா காய்கறியும் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணுற காய் வந்து கேரட்டு பீன்ஸு கொத்தவரங்காய் அவரக்காய் சவ் சவ் பூசணிக்காய் வாழைக்காய் முருங்கைக்காய் இதெல்லாம் தான் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி சமையலுக்கு தேவையான சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது முழுசாக தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கிறது அது கூடவே பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தக்காளி புளிக்கரைசல் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு சீரகம் வெந்தயம் அப்புறம் தேவையான எண்ணெய் வகைகள் நெய் உப்பு தேங்காய் துருவல் எல்லாமே ரெடியாக வச்சுருக்கேன் அடுத்து வடைக்கு நூறு கிராம் உளுந்தம்பருப்பை கழுவிட்டு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு இந்த மாதிரி ஆட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வடைக்கு மாவு எப்படி அரைக்கணுன்றது தனியாக ஒரு வீடியோ நாங்கள் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாயாசம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் அவல் முக்கால் கப் பொடித்த வெள்ளம் முந்நூறு எம்எல் காய்ச்சின பால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு உலர்ந்த திராட்சை எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு தயிரை காலையிலேயே உரை ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இந்த தயிரில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அவியலுக்கும் மோர்க்குழம்புக்கும் எடுத்துக்க போகிறோம் தயிர் வந்து ரொம்ப புளிக்காத மாதிரி இருக்கிற தயிராக எடுத்துக்கோங்க நம்ம அரைக்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் முன்னாடியே தனித்தனியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா சமைக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மோர்க்குழம்புக்கு கொஞ்சமாக தோரம் பருப்பு அரிசி பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் சீரகம் இஞ்சி ஒரு நாலஞ்சு தனியா விதைகள் இது எல்லாத்தையும் கழுவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூடவே ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அடுத்து அவியலுக்கு நிறைய தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் சீரகம் பச்சை மிளகாய் இதையும் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு காரக்கறிக்கு மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் ஒரு சும்மா நாலு சின்ன வெங்காயம் மூணு பூண்டு பற்கள் சேர்த்து இதையும் நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் மிளகாத்தூள் உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ரசத்துக்கு மிளகு சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் பூண்டு கருவேப்பில கொத்தமல்லி இதை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் முதலையே நம்ம சாப்பாடு அரிசியை கழுவிட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சிடலாம் அப்போ தான் நல்லா ஊறி கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க துவரம் பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் போட்டிருக்கேன் தேவையான அளவு தண்ணி ஒரு பங்கு துவரம் பருப்புக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது கூடவே கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்துட்டு இப்போ குக்கரில் மூடி போட்டு ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கேன் அந்த சைடு நல்லா கொதித்து ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வெயிட் போடலாம் வெயிட்டே எடுத்து பக்கத்தில் ரெடியாக வச்சிடலாம் இந்த ஸ்டவ்வில் நம்ம முட்டைக்கோஸ் பொரியல் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடாய் சூடு பண்ணி அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொரிய ஆரம்பிக்கும்போது உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சமாக சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக வெங்காயம் வதங்கினதும் நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற பாசிப்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் பாசிப்பருப்பை சேர்த்து லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு நறுக்கி வச்சுருக்க முட்டைக்கோசையும்
கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம் தண்ணி தெளித்து இது நல்லா கலந்து விட்டு கொஞ்சம் நேரம் இது வதங்கட்டும் இந்த சைடு குக்கரில் இப்போ ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் நம்ம வெயிட் போட்டு சிம்மில் வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் வேக வைக்கலாம் இப்போ முட்டைக்கோஸ் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கிடுச்சு இதை நம்ம மூடி வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதை வேக வைக்கலாம் அடுத்து உருளைக்கிழங்கு காரக்கறிக்கு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் கலந்துட்டு இந்த மசாலாவை வந்து வேக வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கில் சேர்த்து நல்லா பெசரி ஊற வைக்கலாம் நான் இன்னைக்கு பேபி பொட்டேட்டோ எடுத்துருக்கிறதுனால நான் முழுசு முழுசாகவே உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கேன் அடுத்து முட்டைக்கோஸ் பொரியலுக்கு நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை கொஞ்சம் கலந்து விட்டு மூடி வச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அதை வேக விடலாம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ முட்டைக்கோஸ் பொரியல் நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியில் கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் தூவி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸ்டீம் போயிடுச்சு இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் பருப்பு நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம இது கொஞ்சமாக பருப்பு சாதத்துக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் மேலாப்பில் தெளிவாக உள்ள பருப்பு தண்ணியை கொஞ்சம் ரசத்துக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து தனியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பு நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே மசிச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக சீரகத்தை எடுத்து இப்படி கையால் கசக்கி சேர்த்துக்கலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்படி கசக்கி சேர்த்தா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக நெய் இது எல்லாமே சூடாக இருக்கும்போது சேர்த்தா நெய்யும் நல்லா உருகி கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை இப்படி கையால் பிச்சு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் பருப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு உருளைக்கிழங்கு காரக்கறி பண்ணுறதுக்கு அந்த சைடு உள்ள ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் சூடு பண்ணி அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம மசாலா பெரட்டி வச்சுருக்கிற வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கையும் இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு அதை அப்படியே வச்சிடலாம் அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கலாம் இந்த சைடு உள்ள ஸ்டவ்வில் சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணி கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் வெந்தயம் உளுந்தம்பருப்பு கருவேப்பிலை இது எல்லாம் சேர்த்து இது பொறிஞ்சதும் ஒரு பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் முழுசாக தோல் உரிச்சு வச்சதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை லைட்டாக அந்த எண்ணெயில் வதங்கினதும் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சேர்க்குற பெருங்காயத்தூள் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் சாம்பாருக்கே இதை ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை இப்படி கையால் பிழிஞ்சு சேர்த்துக்கலாம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த தக்காளி வெங்காயம் மசாலா தூளோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கணும் இப்போது சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டு அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கி கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம சாம்பாருக்கு நறுக்கி வச்சுருக்க காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இது நல்லா ரெண்டு தடவை கிளறி விட்டுட்டு இந்த காயெல்லாம் வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் காயெல்லாம் நல்லா வெந்துட்டுருக்கட்டும் அந்த சைடு உள்ள ஸ்டவ்வில் உருளைக்கிழங்கு காரக்கறி நல்லா வெந்துட்டுருக்கு அப்பப்போ இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நல்லா அடி கனமான பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஒட்டாமல் வரும் இப்போ இது நல்லா அந்த உப்பு காரம் எல்லாம் உருளைக்கிழங்கில் இறங்கி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து மாற்றி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து அவியல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாய் சூடு பண்ணி அதில் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் தான் அவியலுக்கு நல்ல சுவையாக இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் சீரகம் கருவேப்பிலை ரெண்டு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி கையால் பிச்சு சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்தா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ பச்சை மிளகாய் எல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் அவியலுக்கு எடுத்து வச்சுருக்குவேன் காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இந்த காய் எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ காயெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அவியலுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து வேக வச்சாலே போதும் தண்ணி நிறைய ஊற்றிட்டோம்னா அவியல் ஒரு மாதிரி நீர்த்து போயிடும் இப்போ மூடி வச்சு இந்த காயெல்லாம் நல்லா வேகட்டும் இந்த சைடு சாம்பார் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு 
இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் புளிப்பு அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க புளி தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கக்கூடாது இது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் மட்டும் அதை மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் சாம்பார் கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மோர் குழம்புக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் தயிரில் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து நல்லா மோர் மாதிரி கலந்துட்டு அதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்து எல்லாத்தையும் கலந்து ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு நாலு நிமிஷம் சாம்பார் கொதிச்சுட்டு இருந்தது போதும் நம்ம புளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்க தேவையில்லை இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலையை இப்படி கையால் பிச்சு சேர்த்துட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து நம்ம மோர் குழம்புக்கு கலந்து வச்சுருக்கிறத ஒரு கடாய்க்கு மாற்றி அந்த கடாயை ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போது நம்ம அவியலுக்கு வேக வச்ச காயெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் காயெல்லாம் நல்லா முக்கால் பாக வெந்துருச்சு இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் சீரகம் பச்சை மிளகாய் அந்த பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்து இது நல்லா கலந்து விட்டு இன்னும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் இது வேகட்டும் அப்பப்போ கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த சைடு மோர் குழம்பு வந்து நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் திரிஞ்சு போகாமல் இருக்கும் இப்போது அவியல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது இந்த பார்த்திங்கன்னா மோர் குழம்பு நல்லா நொறைச்சி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் அவியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதுக்கு நல்லா ஆற விடலாம் இந்த சைடு மோர் குழம்புக்கு வந்து நம்ம தாளிச்சிடலாம் அதுக்கு தாளிக்கிற கரண்டியில் ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறி ஆரம்பித்ததும் உளுந்தம்பருப்பும் சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்சதும் இந்த தாளிப்பை மோர் குழம்பில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை பிச்சு சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து நம்ம ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் இது கூட பருப்பு தண்ணி சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு புளிக்கரை சிலையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து தண்ணி கலந்து நல்லா தக்காளியை இன்னுமே நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கலந்து இது தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அவியல் வந்து சூடெல்லாம் நல்லா தணிஞ்சு ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து கெட்டியாக இருக்கிற தயிர் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் அவியல் வந்து இந்த மாதிரி கெட்டியான பதத்தில் இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ அவியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு குக்கரில் நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க அரிசியை சேர்த்து ஒரு பங்கு அரிசிக்கு மூணு பங்கு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கலந்து வச்சுருக்கேன் இதை மூடி வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஸ்டீம் வர வரைக்கும் இருக்கட்டும் இந்த ஸ்டவ்வில் ரசம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு கடாய் சூடு பண்ணி எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு கடுகு கொஞ்சமாக வெந்தயம் இது ரெண்டும் பொறிஞ்சதும் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ரசத்துக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கிறதையும் சேர்த்து இது கொஞ்சம் எண்ணெயில் வதங்கட்டும் இப்போ கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம ரசத்துக்கு கரைச்சி வச்சுருக்கிறதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து இது ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு இது ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது நொறைச்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா நொறைச்சி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையை பிச்சு சேர்த்துடலாம் ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வச்சிருந்த குக்கரில் ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் வெயிட் போட்டு சிம்மில் வச்சு பத்து நிமிஷம் நம்ம வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து பாயசம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணி அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் உருகினதும் முந்திரி பருப்பு உலர்ந்த திராட்சையை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதை வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு மீதி உள்ள நெய்லையே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அவல் சேர்த்து அந்த நெய்யில் நல்லா கலந்து விட்டு அவல் நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கணும் பவல் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதில் பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் சேர்த்து கலந்து விட்டு அந்த பாலோட அந்த அவல் வந்து நல்லா கலந்து வேகணும் அது வெந்துட்டுருக்கட்டும் இப்போ வடை மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற வடை மாவில் கொஞ்சம் உப்பு பொடியாக நறுக்குன சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொஞ்சம் பெருங்கா
நம்ம சாதம் வேக வச்ச அந்த குக்கரில் வந்து பத்து நிமிஷம் ஆச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த அவலும் பாலோட நல்லா கலந்து வெந்துருச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பொடிச்ச வெள்ளத்தை கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு சூடு பண்ணி அந்த வெள்ளம்லாம் கரைஞ்சதும் வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் அதை இது சேர்த்துக்கலாம் பாகாக்கக்கூடாது கரைஞ்சதுன்னா மட்டும் போதும் இப்போ வெள்ளை கரைசில் நம்ம இந்த பாலில் சேர்த்து கலந்து விட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் கொதித்தா போதும் வெள்ளம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நிறையா நேரம் கொதிக்கக்கூடாது கடைசியாக இதில் நம்ம முந்திரி திராட்சையை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து இதை கலந்து விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாயசமும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வடை சுடுறதுக்கு ஒரு கடாய் சூடு பண்ணி அதில் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடாயிட்ருக்கு இப்போ கையை வந்து தண்ணியில் நினச்சிட்டு ஒரு வாழை இலையில் கொஞ்சமாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவை எடுத்துகிட்டு நம்ம அதை லைட்டாக அப்படி தட்டி நடுவில் வந்து ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கலாம் இந்த வாழை இலையிலேருந்து நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற வடையை மெதுவாக எடுத்து எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இதில் கேர்ஃபுல்லாக போட்டுடலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வடை தூரும்போது கையை வந்து தண்ணியில் நினச்சிக்கணும் அப்போ தான் நல்லா வடை வந்து ஒட்டாமல் தட்ட வரும் இந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டு அடுத்ததையும் போட்டுடலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் அப்பப்போ திருப்பி விட்டுக்கோங்க வடை நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் எண்ணெயை நல்லா வடிச்சுட்டு இப்படி ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த வடையும் நல்லா வெந்துருச்சு இதையும் எடுத்துடலாம் எல்லா வடையும் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அதே எண்ணெயிலேயே நம்ம அப்பளத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பக்கம் நல்லா பொறிஞ்சதும் அதை திருப்பி போட்டு அந்த பக்கமும் பொறிஞ்சு நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம எடுத்து மாற்றி வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா அப்பளத்தையும் நம்ம பொறிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம எல்லா ஐட்டமும் சமைச்சு முடிச்சிட்டோம் நம்மளோட ஸ்பெஷல் லன்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு சாதம் சாம்பார் மோர் குழம்பு ரசம் பருப்பு தயிர் முட்டைக்கோஸ் பாசிப்பருப்பு பொரியல் அவியல் உருளைக்கிழங்கு காரக்கறி அவல் பாயாசம் அப்பளம் உளுந்தவடை வாழைப்பழம் இது எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு வாழை இலையில் சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நான் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம முன்னாடியே என்னென்ன பண்ண போகிறோன்றதை டிசைட் பண்ணி அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சிட்டோம்னா நம்ம சமைக்கிற அன்றைக்கி காலையில் இந்த காய்கறி கட் பண்ணுறது அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் அரைச்சி வச்சு எல்லாம் ரெடியாக வச்சிட்டோம்னா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி டக்கு டக்குன்னு அடுத்தடுத்து எல்லாத்தையும் சமைச்சு சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் நீங்களும் இந்த பொங்கல் பண்டிகைக்கு இந்த ஸ்பெஷல் லன்ச் மெனுவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா தமிழ் ஃபுட் கார்னருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி